ঈদ মোবারক বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে পবিত্র ঈদ উল আজহার বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা একটা সময় প্রধানত রাজনীতি নির্ভর হলেও আমরা গত কয়েক বছরে চেষ্টা করেছি এটিকে নানান দিকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের সমাজের রাষ্ট্রের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে বিষয়গুলোকে তুলে আনবার জন্য এবং ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় প্রধানত আমরা হাজির করেছি এর আগে রাজনীতিকদের মাঝে মধ্যে রাজনীতির বাইরে দু একজনকে হাজির করবার চেষ্টা করেছি এবার আমরা মোটামুটিভাবে চেষ্টা করছি পুরোপুরি রাজনীতির বাইরে যাওয়ার জন্যে আজকে যারা আমার অতিথি চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার বায়ে যিনি আছেন তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে যে বিদ্যুৎ বাংলাদেশে বহুল আলোচিত বিষয় এবং নানা বিতর্ক রয়েছে এই খাতকে ঘিরে এবং অতীব প্রয়োজনীয় একটা সময় ছিল বিদ্যুৎ কখন আসে কখন যায় সেটি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে বোঝা খুব দূর হচ্ছিল সেই অবস্থাটাও অনেকখানি কেটেছে এবং এই জায়গায় যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তিনি বাংলাদেশ এনার্জি কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশনসের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এর বাইরেও বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে নানা ধরনের নীতিগত পরামর্শ তিনি দিয়েছেন কাজ করেছেন সরকারের সঙ্গেও মোহাম্মদ আজিজ খান আমার পায়ে বসা আছেন আর আমার ডানে যিনি রয়েছেন তার পরিচয় কম বেশি আমার জানা কিন্তু আমার মুখ দিয়ে যেহেতু আমার ডানে যারা থাকেন এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাদের পরিচয়টা আমি দিই না যিনি আছেন তার নামটুকু শুটু বলতে পারি আয়েশা আজিজ খান মোহাম্মদ আজিজ খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে মিশা আজিজ খান দর্শকদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা আপনি কিভাবে জানাবেন ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা সবাই আনন্দে থাকেন সবাই খুশিতে থাকেন সবাই একে অপরকে ভালোবেসে একে অপরের সাথে মিলেমিশে যাতে আমরা সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই চিন্তা করার সুযোগ সবাই একসাথে থেকে একসাথে মিলে সেই সুযোগ পাচ্ছি আশা করি আমরা সবাই ঈদ মোবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা সহকারে কিন্তু কিভাবে সবাই সর্বসময় শান্তিতে থাকব সবাই মিলে মিশে থাকবো সেটা চিন্তা করতে পারবো এটা এটি আশা করছি আশা আপনার শুভেচ্ছা আপনি কিভাবে দর্শকদের জানাবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাদেরকে ডাকার জন্য সবাইকে ঈদ মোবারক আর সবাই যেন বছরের এই কয়েকদিন এনজয় করে সবার ফ্যামিলির সাথে ফুর্তি করেন আর ঈদের জন্য তো সবার জন্য ভালোবাসা আছে ঈদ কিভাবে কাটান আপনারা একটু শুনতে পারি আমরা পরিবারের সাথে কাটাই আমার বাবা মার সাথে কাটাই শ্বশুর শাশুড়ির সাথে কাটাই আমার ছেলে মেয়ের সাথে কাটাই ফ্যামিলির সাথেই বলা যায় ঈদের সারাক্ষণ থাকি আপনার কর্ম কর্মব্যস্ত জীবনে বছরে দুটোই তার মধ্যে এই ঈদটি একটু ভিন্ন ধরনের কিভাবে একটা ধার্মিক দি গুডনেস অফ ঈদ যে সবাইকে একসাথে রাখার আর একটা দিক হলো এটা একটা বিরাট বড় হলিডে অনেক বড় ভ্যাকেশন পাওয়া যায় কাজেই আমি ঈদের নামাজ টামাজ পড়ে আব্বা আম্মার কবরস্থানে যে তারপর আমার জ্যেষ্ঠ যে সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন প্রবীণ প্রবীণ আপনি কয়েকদিন আগে বলছিলেন ওরকম প্রবীণ প্রবীণদের বাসায় যাই সেটা এই যে রেগুলার অ্যাফেয়ার প্রত্যেক বছর ওইভাবে দুইবার করে যারা অনেক সময় আসতে পারেন না কোনো ফাংশানে সেখানে যাওয়া হয় এবং সেটা চিত্তকে অনেক আনন্দ দেয় এবং অনেক পাই ওনাদের কাছ থেকে শিক্ষা জ্ঞান ধারণা অনেক কিছু পাই এটা একটা বিরাট বড় জিনিস আছে তারপরে নিজের বাসাতে এখন আমরাও মুরুব্বী হয়ে গেছি নবীন প্রবীণ হয়ে গেছি তো আমাদের বাসাতেও লোকজন আসে সবাই বাচ্চা কাচ্চা অফিসের লোকজন খুব সুন্দরভাবে দিনটা কেটে যায় আবার দুপুর বেলা একটা ঘুমানোর অনেক সময় সময় হয় তিন চার দিন ছুটি থাকলে পরে ওই কাজগুলো শেষ হয়ে যায় তখন ইউজুয়ালি কি আপনি দুপুরে ঘুমান না কোনো দিনও দুপুরে ঘুমাতে পারি না সেই ঈদের সময় এই দুই ঈদের যদি বড় ছুটি পড়ে যায় তাহলে পরে দেখা যায় যে একদিন দুই দিন ওই কলেজ ডেজে যেরকম কোনো সময় স্কুল ডেজে দুপুরবেলা ঘুমানোর সুযোগ হতো সেরকম একটা সুযোগ হয় একটু এই ঈদের অনুষ্ঠান আমরা খোলামেলা কথা বলবার চেষ্টা করব আর কি আশা করি আপনারা আমাকেও সহায়তা করবেন আপনি একটু আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেন যে আপনার পরিবারের সদস্য কারা তারা কে কী করছেন ইনক্লুডিং আয়সা দেখেন হৃদয়টা বড় করে আপনার সহধর্মিনী মানে আপনার পরিবারের সম্পর্কে একটি ধারণা যদি আমাদেরকে হৃদয়টা বড় করে যদি বলতে পারতাম যে বাংলাদেশের পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোকে আমার পরিবারের তাহলে পরে খুব নিজেকে ভালো লাগতো অনেক বড় হতো কিন্তু নিজে অত বড় হতে পারি নাই আমি সবাইকে নিয়ে থাকতে পছন্দ করি আমি ভালোবাসি একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি ভালোবাসি পৃথিবীর 
সমস্ত লোককে সমস্ত প্রাণীকে সমস্ত জীবকে তো সেই হিসাবে আমার ফ্যামিলি আমার মনে ভিতরে হৃদয় অনেক বড় আমার ব্লাড রিলেশনদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আমার তিন কন্যা এক স্ত্রী আই এম ইমেন্সলি হ্যাপি উইথ দেম এরকম হ্যাপিনেস আরও সেটা বেড়ে গেছে আমার দুই নাতি নাতনি হয়েছে তাদের সাথে এখন নতুন করে জ্ঞান আহরণ করছি তাদের জ্ঞান পিপাসা দেখে নিজের জ্ঞান কত কম কিন্তু কিংবা জ্ঞান আহরণ কীভাবে করতে হবে সেটা দেখছি আমার ভাইরা আমার সাথে আছেন ব্যবসাতে কয়েক ভাই এদিক ওদিক আছেন অবশ্য এক ভাই আছেন পলিটিক্সে এক ভাই আছেন দুই ভাই আছেন আমেরিকাতে তাছাড়া অন্য ভাইরাও আছেন আমরা সাত ভাই সর্বসাধে তো আমরা একসাথে আমার কোনো বোন নেই বাংলাদেশের সব মেয়েরাই আমার বোন বাড়ে আপন কোনো বোন নেই তো এভাবে খুবই আনন্দে আছি মানে ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে নিজে নিজের ফ্যামিলি লাইফ এবং অন্য সবাইকে নিয়ে আমাদের সামিটে প্রায় তিন হাজার লোক কাজ করে যারা ইয়াঙ্গার তাদেরকে নিজের ছেলেমের মতন মনে হয় যারা কলিগস সমবয়সী আছে তারা ভাইয়ের মতন তো আমি নিজে যেটা আপনাকে প্রথমে বললাম সবাইকে নিয়ে পরিবার অনেক বড় বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আপনার কোর ফ্যামিলি সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা চাই যে আপনার স্ত্রী আপনার কন্যারা কে কি করছে কার কি নাম একটু আমরা শুনি আশা তো আমি পরিচয় করলাম বাকিদের নাম আমার স্ত্রী আঞ্জুমান আজিজ খান উনি পুরো ফ্যামিলিকে ধরে রেখেছেন শি ইজ সর্ট অফ লাইক দি ফ্রেম আমরা সবাই ভিতরে পিকচার এটা বদল বদল হতে পারে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ফ্রেমটা ঠিক করে রেখেছেন অনেক ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে আমার ভাইদেরকে আমাকে আমার মেয়েদেরকে আমার নাতি নাতনিকে আত্মীয় স্বজনকে ওনার ফ্যামিলির সবাইকে শি ইজ এ পার্সন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ ভেরি লাভিং মাদার লাভিং ওয়াইফ লাভিং সিস্টার সো আই এম ভেরি প্রাউড অফ হার ভেরি হ্যাপি উইথ হার তিন কন্যা বড় কন্যা তো এখানে আছে শি ইজ দি ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর এখন আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে কীভাবে কীভাবে অর্থায়ন করতে হবে কীভাবে আর্থিক দিকে দেখাশোনা করতে হবে এ মাস্টার্স ফ্রম কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি তার ভিতরে টপ ফাইভ পার্সেন্টের ভিতরে রয়েছে আই এম ভেরি প্রাউড অফ হার এত সুন্দর শিক্ষা দীক্ষা দ্বিতীয় মেয়ে পিএইচডি করছে সোয়াসে ইন ল তাও আবার ইলেকশন লতে বাংলাদেশের যেটা অনেক অনেক রকম ঝামেলা তাই আমি ইকুয়ালি প্রাউড অফ হার তৃতীয় মেয়ে আজিজা ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে ইকোনমিক্সে গ্র্যাজুয়েশন করে এখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিও করছে Uh, she is married with Navid Alam Chaudhary. So I am very happy with them. I have two granddaughters, uh, two grandchildren, yeah, a granddaughter and a grandson. So I have said that 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 একজন বলে পিছনে পিছনে আসো তার পিছনে পিছনে ঘুরো আমার কথা তো কোনোদিন শুনো না ওর কথা শুন আর আরশান সব বুঝতে কিছু ধরে এক বছর বয়স তো ওর মা মাঝে মাঝে বলে যে আব্বা তুমি এত বেশি লাইন দাও সব কিছু ধরতে দাও মানে তো তো সব কিছু ধরে ধ্বংস করতে চাচ্ছে না বুঝতে চাচ্ছে ও ঠান্ডা পানিও ধরতে চাচ্ছে গরম পানিও ধরতে চাচ্ছে তো একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে ও তো শেখার চেষ্টা করতেছে দি ডিজায়ার ফর লার্নিং সাউন্ডস গুড এবং তারা আপনাকে ভালোবাসছে আপনার আপনার ভালোবাসা পাচ্ছে এটি তাদেরও সৌভাগ্য এবং আপনি যেভাবে শুরু করেছেন তাতে আমার মনে হয় সবাই আপনাকে ভালোবাসতে চাইবে সুযোগটা হয়তো পাবে না আয়সার কাছ থেকে একটু শুনি বাবা সম্পর্কে আমি একেবারে শুধু বাবা সম্পর্কে একটু শুনতে চাই আপনার মতো আব্বু খোলা মেলা ভালো মন্দ মিলিয়ে ছোটবেলা থেকে আব্বু আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার আম্মা আমাদের সাথে রাগ হয়ে সব সময় বলতো যে আমার রাগ হয়ে লাভ নাই তোমার আব্বা এসে সব আমার ডিসিপ্লিন নষ্ট করে দিবে আম্মু যদি বলতো পড়ালেখা করতে আব্বু এসে বলতো থাক অসুবিধা নেই আমার সাথে আসুক তো ছোটবেলা থেকে যেটা হচ্ছে আমরা তিন বোন থাকতে আব্বুর সাথে খুবই খুবই ক্লোজ ছিলাম 
আম্মুর সাথে খুবই ক্লোজ কিন্তু আমার আব্বা যেটা বলছিল আমার আম্মা প্রচন্ড লাভিং কিন্তু আমার আম্মা আবার খুবই ডিসিপ্লিন আর চাই অনেক আমাদেরকে নিয়ে আশা ছিল সব সময় অনেক পড়ালেখা নিয়ে চিন্তা করেছে সব সময় যে পড়ালেখা ভালো করতে হবে পুরনো হয়েছে ইনশাল্লাহ কিন্তু আমার আব্বা আমাদেরকে ছোটবেলার থেকেই অনেক বলতে পারেন আল্লাদ দিয়েছে ভালোবাসা দিয়েছে অনেক সব সময় খুব আদরের মধ্যে রেখেছে আমার ছেলে মেয়েকে যখন সব সে খুব আদর করে সবাই যখন বলে যে এরকম আমি একটা জিনিস সত্যি কথা যে আমাদেরকে ওরকমই আদর করেছে খালি আমার ছেলে মেয়েকে না অনেকে নানি দাদি হিসাবে দাদা নানা হিসাবে অনেক আল্লাদ দেয় কিন্তু বাবা হিসাবে করা থাকে আমার আব্বা আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই খুবই আল্লাদ দিয়েছে ওটা তো বাবা হিসাবে তারপর তো এখন লাস্ট প্রায় বারো বছর ধরে তার সাথে কাজ করছি এটা তো আমার খুবই ভালো ভাগ্য আমাদের সবার জন্য খালি আমি না আমার বোন যে কাজ করছে আমাদের সাথে আমার চাচা তো ভাই বোনরা যারা কাজ করছে আমার মনে হয় আমাদের সবারই খুবই ভালো ভাগ্য খালি আমার আব্বার থেকে ব্যবসা শিখা না ফিলসফি শিখা প্রিন্সিপাল শিখা যে সবার সাথে একসাথে থেকে যে ভালো করা যায় যেটা হয় আজকালকার দুনিয়াতে বলবো আর সব সময় একটা চিন্তা মানুষের মাথার ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে স্পেশালি যখন আমরা একটু ছোট থাকি যে খুব ভালো করা যায় খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে বা খুব মারামারি করে বা খুব কিছু একটা কঠিন কাজ করে খুব ভালো হওয়া যায় আমার আব্বা সব সময় একটা জিনিস আমাদের সবাইকে শিখিয়েছে যে ভালোবাসা নরম হয়ে আদরের মধ্যে ফুর্তির মধ্যে ভালো করা যায় খুশির মধ্যে ভালো করা যায় সব ভালো করার জন্য যে কঠিন কাজ করতে হবে এটা খালি না হার্ডওয়ার্ক করতে হবে অবশ্যই কিন্তু কঠিন কাজ বা শক্ত কাজ যে করতে হবে বা শক্ত হতে হবে তা না তো আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লার্নিং আর উনি ফ্যামিলি লাইফ এটা অবশ্যই সারাক্ষণ ওটা ওভাবে করেই তার জীবন চালায় আর ব্যবসাতেও ওই জিনিসটা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার আব্বার সাথে কাজ করো ব্যবসা কি ঝক মানে খুব রাগি বা ঝগড়া করে নাকি আমার এখন আমি বত্রিশ বছর বয়সে আমার আমাকে আব্বু মনে হয় খালি একবার রাগ হয়েছে পুরা সারা জীবনে তো আর বাকি সবার সাথে এরকম বোঝাই যাচ্ছে যে বড়বেলায় হয়নি ছোটবেলা হয়নি ছোটবেলাটা মনে থাকে অনেক বেশি অনেক সময় না অ্যাকচুয়ালি মাঝপথে আমি মনে হয় একবার আমার আম্মার সাথে একটু বেশি তর্ক করছিলাম তখন খালি আব্বু একবার রাগ হয়েছে যে না তোমার আম্মার সাথে এরকম তর্ক করবা না ওটা বাদে আর কোনো সময় পরীক্ষাতে খারাপ করলো আমার আব্বা খুশি পরীক্ষাতে ভালো করলো খুবই খুশি কিন্তু খারাপ করলো কোনো সময় বলে নাই যে আর কিছু করতে পারবো না বলেছে হ্যাঁ এবার খারাপ করেছো কিন্তু চেষ্টা করতে থাকলে আরো ভালো করবা আবার একবার কিছু একটাতে খারাপ করা মানে যে খুব খারাপ কিছু হয়েছে তা অবশ্যই মায়েদের যে মায়ের গল্প যেরকম আমরা শুনলাম মারা শাসন করেন ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি বাবা সম্পর্কে বা এই ছেলের সম্পর্কে কোনো কিছু বলা একেবারে রাগ অভিমান তো বলতে পারবো না খালি আমি আব্বুর সাথে অনেক বছর ধরে কাজ করি বলে যে বিষয় নিয়ে প্রায় সেই আমি বকা ঝকা হয় কিনা আমি জানি না বকা ঝকা বা কোনো কিছু আমার আব্বা খুব ফরগেটফুল এটাই একটা যদি কেউ কোয়ালিটি বলতে হয় যে যেটার জন্য আমি আব্বুর সাথে সারাই যে ফোন হারিয়ে ফেলে ব্রিফ কি হারিয়ে ফেলে অনেক জিনিস ভুলে যায় আমার আব্বা আমরা খুবই লাকি বাংলাদেশে সে এখন অনেক অনেক মানুষই তাকে নিয়ে কথা বলে অনেক মানুষই তার কথা চিন্তা করে তার অনেক কিছুই অনেক কথাকে অনেক গুরুত্ব দেয় অনেক সময় হয় সে অনেক কিছু অত অত খেয়াল করেনি অনেক সময় একটা কিছু ভুল করেই রেখে আসছে মানে কিছু ইন্টেনশনাল ছিল না ওরকম যে কোথাও গেছে বা কার সাথে কথা বলেছে বা দেখা হয়েছে তো উনি সবসময় আমি সাথে থাকি আমি যখন ওনার সাথে বিদেশে কাজে যাই আমার আম্মা সবসময় বলে যে মনে করে দিবা ওষুধ যেন খায় উনি যদি বলতে হয় যে কি নিয়ে আমি আব্বুকের সাথে একটু নেগেটিভ টোনে কথা বলি বা কোনো সময় যদি বলি যে ভুলে যেও না মনে রেখো বা আমাকে দিয়ে দাও তাহলে ওটা ওটা নেই যে জিনিসপত্র ভুলে যেতে চায় ভুলে যেতে পারে আপনি একটু বলবেন আপনার এই কন্যা এবং সহকর্মী সম্পর্কে আমার কন্যা তো আমার সম্বন্ধে সব ভালো ভালো কথা বলছে তো 
এমনিতেই ভালোবাসার নিচের দিকে প্রবাহমান সেখানে ও এত ভালো কথা বলছে আমার তো রেসিপ্রোকেট কি করবো আমি আপনাকে আগে বলি দ্যাট আই এম ভেরি লাকি টু হ্যাভ সাচ গুড ফ্যামিলি অ্যাক্রস দি কন্যা সম্পর্কে শুনবার পাশাপাশি আমি এটুকু শুনতে চাইবো যে এই যে পরিবারকে ধরে রাখা ভালোবাসা আপনি যেমন আপনার কন্যাদের নিয়ে স্ত্রী সহ একটি পরিবার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এবং যে সব ভাইদের ধরে রাখা একসঙ্গে এই কেমিস্ট্রিটা বা এটি কিভাবে সম্ভব যেখানে সব কিছু ছোট হয়ে যায় ভেঙে যায় ব্যবসাও করতে পারে না একসঙ্গে ভাই ভাইয়ে ব্যবসা করতে পারে না মনটা একটু বড় করে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করার চিন্তা থাকতে পারে আমার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কিছুই বড় হয় দেখেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিছুদিন আগেও ইউরোপ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে তারা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কীরকম যুদ্ধ করেছে আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বড় হয়েছে পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় সিভিলাইজেশন এখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা একান্নটা স্টেট নিয়ে গঠিত তারা যে হৃদয় বড় করে স্লেভারি বাদ দিতে পেরেছে তারা যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ভিতরে ডিসক্রিমিনেশনটা সরাতে পেরেছে ম্যান উইমেনের ডিসক্রিমিনেশনটা সরাতে পেরেছে একান্নটা স্টেটের ভিতরে ডিসক্রিমিনেশনটা সরাতে পেরেছে সেই জন্য আজকে আমরা সবাই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাকে অলমোস্ট বলি সিভিলাইজেশনের সবচেয়ে সামিটে আছে একই রকমভাবে মানুষের জীবনেও যত লোকজন একে অপরকে ভালোবাসে থাকবে তত তাদের উন্নতি হবে তত তার ডিস্ট্রাকশান অনেকে বলে যে ডিস্ট্রাকশান ফর কনস্ট্রাকশান সেটা একটা দিক হতে পারে একটা ফিলসফিক্যাল দিক হতে পারে বাট দ্যাটস এ ভেরি স্মল উইন্ডো বাট ভালোবাসার মাধ্যমে এই সমস্ত কিছু এমনকি আমরা তো এটা নেচারেও দেখি স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা কিংবা পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের ভালোবাসার জন্যেই পৃথিবীটা আছে সারা দুনিয়া আছে সো ইটস এ হিউজ থিং আমি মনে করি যে দেখেন আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি বোধ হয় আমি রেসপেক্ট করি মাদার টেরিসাকে কারণ উনি সবাইকে নিয়ে এরকমভাবে সবাইকে ভালোবেসে কাজ কাজ করেছেন দিয়েছেন সবাইকে দেবার চেষ্টা করেছেন আমাদের ধর্মে আছে এ গিভিং হ্যান্ড ইজ বেটার দ্যান এ রিসিভিং হ্যান্ড তো এই যে দেওয়ার ইচ্ছা এই প্রবণতাটা থাকতে পারে সবাই একসাথে থাকতে পারে সেটা ব্যবসায়িকভাবে হোক আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রেও ব্যবসার উন্নয়নে এখন অনেক বড় মনের পরিচয় দিতে হবে আমাদের যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানি আছে তারা একে অপরের সাথে কম্পিটিশন করবে কিন্তু কোঅপারেটও করতে হবে কম্পিটিশনের সাথে সাথে কোঅপারেট করলে আমরা একটা ট্র্যাকশান পাবো একটা ইকোনমি অফ স্কেল পাবো যেটা দিয়ে আমরা বিশ্ব বাজারে যেতে পারি দেখেন টাটা কত বড় কোম্পানি আমাদের দেশের পাশে আছে অনেক বছর ধরে নতুন নতুন কোম্পানি হয়েছে সেগুলো তো অফকোর্স মানে অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে বর্তমান যুগ তো দেখা যায় যে ব্যবসার যুগ ব্যবসায়ীরাই চেঞ্জ করেছে আজকে আপনার এখানে যে টেলিভিশন দেখছি সেটা এই যে অ্যাপল কিংবা মাইক্রোসফট কিংবা জির এডিসন তার বাত্তি এগুলো সবই জীবন বদলে দিয়েছে ব্যবসা সেই ব্যবসার ভিতরে যদি আমরা একসাথে না হতে পারি ব্যবসায়ীরা যদি একসাথে না হতে পারি তাহলে বাংলাদেশকে কতখানি উন্নয়নে নেওয়া যাবে সেটারও আমার একটা চিন্তা আছে সিমিলারলি রাজনীতিতেও আমি সেই রকমভাবে মনে করি অ্যান্ড ওই একই ধারাবাহিকতায় যেহেতু আজকে ফ্যামিলি এবং আপনি সে কথা বলতে চাচ্ছেন একই ধারাবাহিকতায় আমি আমার ফ্যামিলি একসাথে নিয়ে আছি আমার ভাইরা আমার সাথে আছেন আমার ভাতিজা ভাতিজি মেয়ে মেয়েরা আমার সাথে আছে এবং সেই জন্যই কিন্তু সামিটটা গড়ে উঠাতে আমাদের সাথে অফিসেও আপনি যদি দেখেন জিলুর ভাই যে যে সমস্ত লোকটা জয়েন করেছে আমাদের অফিস থেকে খুব কম ট্রান্সফার কিংবা চলে গেছে চাকরি ছেড়ে আরেক জায়গায় চলে গেছে আমরা অনেক সময় অন্য জায়গা থেকে লোক পেয়েছি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে লোকজন যাচ্ছে এরকম আমি খুবই কম জানি যে যারা নাকি চলে গেছে দু একজন অনেক সময় বিদেশে চলে গেছে বিদেশে ভালো একটা কাজ পেয়ে তারপরে ওখানে যে দুঃখ করছে করছে যে চলে আসতে চায় ফেরত আসতে চায় তো আমি মনে করি যে এভাবে একসাথে থাকার জন্য একটা দৃষ্টিকোণও থাকতে হবে একটা ফিলসফি থাকতে হবে যে একসাথে থাকবো এবং একসাথে থেকে দুনিয়াতে শান্তিতে থাকবো দুনিয়াতে তো আমরা শান্তি চাই ভালোবাসা চাই আজকে ঈদুল এই ঈদের জন্যে শান্তি আসুক আনন্দ আসুক আনন্দটা তো মিলনে আসে আনন্দটা তো ঝগড়ায় আসে না তো এই মিলনের আনন্দের এই মিলনেই যদি আনন্দ হয় তো সেই মিলের জন্য আমাদেরকে একে অপরকে জড়ায় ধরতেই হবে কোলাকুলি করতেই হবে আয়সা সম্পর্কে কিন্তু আপনার বলা হয়নি আমি অন্যদিকে নিয়ে গেছি উদয় আয়সাকে তো ও যখন প্রথম হলো তখন আমি ওর দিকে তাকে আশ্চর্য হয়ে ওকে কোলে নিয়ে মানে ইন অ তাকাই ছিলাম যে এটা আমার মেয়ে 
এখন বড় হয়ে গেছে ওর ছেলে মেয়ে হয়েছে তো আই এম ইমেন্সলি প্রাউড অফ ওর দ্যাট অ্যান্ড আমার তার থেকে এই প্রাইডের সাথে সাথে একটা বিরাট বড় জিনিস আছে স্যাটিসফ্যাকশান দ্যাট আমি পৃথিবীতে তিনটা ভালো ভালো মেয়ে আছে পৃথিবীতে আমার কন্টিনিউয়েশন অফ মাই লাইফ অফ মাই জিনস অফ মাই থটস এভরিথিং ইজ দেয়ার মানে তাদের মাঝেই আমি হয়তো জীবিত থাকব কিংবা আমার নাতি নাতির মাঝে তো সেটার মাধ্যমে আমি খুবই আনন্দিত আর আমার বড় মেয়ে হিসেবেও ও আবার ফ্যামিলিটাকে ধরে রাখছে ও আমার সাথে থাকে সবসময় ব্যবসা করছি প্রত্যেক দিন তো আট ঘন্টা অফিসেই একসাথে থাকি তারপর বিদেশে গেলে পরে আরও একসাথে থাকি বাসাও আমার কাছে তো শি ইজ অ্যান ইমেন্স জয় টু মি মানে সমস্ত রকম অফিসে ও বলছে যে আমি রাগ হই না হয়তো ওর কারণে কারণ ওকে দেখলে পরে মনটা এমনিতেই নরম হয়ে যায় আর ভালো লাগা শুরু করে বাসে আসতে পারে ওর বাচ্চাদেরকে দেখলে ভালো লাগে তো আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ হার আই এম ভেরি মাচ ইন লাভ উইথ হার অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই এম ট্রুলি গ্রেটফুল টু গড টু রিসিভ সাচ এ গিফট অফিসে বাবা কীরকম একটা একটু তো শুনলাম যে রাগ করে না তার মূল কারণটা আপনাকে দেখি হয়তো অন্যরাও সৌভাগ্যবান যে কোনো কারণে আর আপনার কারণে তারাও পার পেয়ে যান বা মাপ পেয়ে যান আব্বু আমার আব্বা তো ব্যবসায়ী হিসেবে বস হিসেবে কীরকম আমি বলবো যে খুবই ভিজনারি অনেক সময় আমি আমি নিজে ওনার সাথেই খালি কাজ করেছি ওনার আন্ডারেই কাজ করেছি তো বলতে পারবো না যে অন্য বসটা কীরকম হয় বাট বাকি সবার থেকে যা যা শুনি আমার বন্ধু বান্ধবীদের থেকে যা শুনি যে অনেক সময় দেখা যায় যে ঠিক যারা খুব সিনিয়র তাদের মধ্যে একটা একটু ন্যারো ভিজন থাকে যে চায় না নিচের মানুষরা খুব উপরে উঠে যাক মনে করে যে কোনো সময় তাদের সাথেই কম্পিটিশনে যাবে আমার আব্বার মধ্যে হ্যাঁ এটা ওনার নিজের ব্যবসা ব্যবসাটা উনি নিজে বড় করেছেন কিন্তু আমার আব্বা চায় অফিসের সবাই খালি আমরা না আমাদের সাথে যে যত মানুষজন আছে আমার চাচাতো ভাই বোন আমার বোনরা আমাদের জন্য তো অবশ্যই আস বাকি সাথে সবাই সবাইকেই চায় খুব ভালো করুক সবাইকেই চায় খুব উন্নতি করুক পুরো কোম্পানি মিলে যেন উন্নতি করতে পারে আমার আব্বা সবসময় অফিসে একটা জিনিস সবাইকে বলেন যে সব সময় দিনে আট ঘন্টা আছে আট ঘন্টা দিয়ে আট ঘন্টার সব আমি ও আট ঘন্টা কাজ করছি আপনিও আট ঘন্টা কাজ করছেন সবাই আট ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টাই কাজ করতে পারে তো এই দশ ঘন্টা আট থেকে দশ ঘন্টা তো সবচেয়ে ভালো জিনিসের জন্যই কাটানো উচিত তো যে যেখানেই কাজ করছে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার বলেন আমি বলেন আমার চাচা তো ভাইকে যখন বলে যে ওই দশ ঘন্টাটা বা আট ঘন্টাটা যেন সবচেয়ে ভালোভাবে কাটাও যে এভাবে কাজ করবেন যেন দেশের জন্য ভালো হয় সবচেয়ে প্রথমে চিন্তা করে পৃথিবীর জন্য ভালো হয় দেশের জন্য ভালো হয় কোম্পানির জন্য ভালো হয় এই চিন্তাটা মাথায় রেখে কাজ করলে আসলেই কাজের মধ্যে অনেক আরাম কাজের মধ্যে অনেক স্যাটিসফ্যাকশান কাজের মধ্যে অনেক ভালোবাসা তখন মনে হয় যে আমি যে আট ঘন্টা বাসায় এখানে অফিসে বসে কাজ করছি অনেকে মনে করছে আমি বাসায় নাই ছেলে মেয়ের সাথে নাই বা বন্ধু বান্ধবীদের সাথে নাই কিন্তু যখন মনে হয় যে আমার এই কাজটার জন্য এত কিছু ভালো হতে পারবে তখন ওই আট ঘন্টার কাজটার মধ্যে অনেক স্যাটিসফ্যাকশান আরেকটা আরেকটা বিষয় যেটা আমরা দেখি এখানে যে বা যারা ফার্স্ট জেনারেশনের ব্যবসায়ী বা বাবা ব্যবসা করছেন ছেলে মেয়েরা বাইরে থেকে লেখাপড়া করে এসে ব্যবসায় ঢুকছে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয় মানে বাবার ডিসিপ্লিন বাবা যেভাবে চালাচ্ছেন সেভাবে পছন্দ হয় না মনে হয় যে এর এর চেয়ে এটা ভালোভাবে করা যায় এটা ভালোভাবে করা যায় অনেকের মধ্যেই সন্তানদের সঙ্গে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে বাবার যে পলিসি আর সেটা ঠিক তার ছেলেমেয়েরা যখন এই ব্যবসায় ঢুকছে তারা ভালোভাবে নিতে পারে না বা নেওয়া হয় না বা অনেক সময় বাবা তার স্টাফদেরকে যেভাবে পছন্দ করেন তাদের প্রতি তার যে হরসা অন্যরা ঠিক সেই জায়গাটা ওই একইভাবে তাদেরকে দেখতে পারে না সেই জায়গায় আপনাদের মধ্যে কি হয় হয় কি না বা জি অবশ্যই না নিশ্চয়ই আছে কারণ আমি অন্যদের ব্যাপার নিয়ে বলতে চাই না যে কোনো কারণ নাই আমি ঠিক কি হয় সেটি আমাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো কিছু হলে অপোজিট আমি অনেক সময় আব্বুরছে অনেক বেশি বলি যে না আর একটু 
ডিসিপ্লিন দরকার বা আমার আব্বা খুবই লাভিং ব্যবসা নিয়েও খুব লাভিং ম্যানেজমেন্ট কে নিয়েও লাভিং আমাদের মধ্যে আর আমি খুবই লাকি আর আমাদের ব্যবসাটাও এভাবে করে বড় হয়েছে আমার কোনো সময় মনে হয় নাই বা আমাদের ব্যবসাটা এরকম যে আমার কোনো সময় মনে হয় নাই যে আমি নিজের এবিলিটিস বা যা শিখেছি তা ইউজ করতে পারছি না অনেক সময় মেবি ওই ওই একটা ফিলিং থাকে যে আমি বিদেশ থেকে পড়ে এসে কেন এই কাজটা করছি বা আমার আব্বার কেন কথা শুনতে হচ্ছে আমি সব সময় জানি যে আমি যদি নিউ ইয়র্কেও কাজ করতাম ঢাকায় বসে যে কাজ করছি এর কাছে ধারে কাজ করতে পারতাম না আমি খুবই নিউ ইয়র্কে আমার অপরচুনিটি ছিল এম বি এ করার পর ওইখানে ব্যাংকে কাজ করার জন্য আমি যদি ওইখানে ব্যাংকে কাজ করতাম আমি যেরকম প্রজেক্টে কাজ করতে পারতাম এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো প্রজেক্টে এখানে বসে কাজ করছি এর চেয়ে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি এর চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ পাচ্ছি আমাদের সামেট হ্যাজ বিন এবল টু ডু মার্ভেলাস জবস ইন দ্য লাস্ট সেভেন এইট ইয়ার্স অনেক বছর ধরে লাস্ট আমি সাত আট বছর ধরে যখন খুব সিরিয়াস বা সিনিয়র লেভেলে কাজে ইনভলভ আমি যে সমস্ত কাজ করতে পেরেছি আমার মনে হয় না আমি অন্য কোথাও বসেই কাজ করতে পারতাম যদি আমি সামেটে না জয়েন করতাম সামেটে যেই পজিশন আছে ওই পজিশনে না থাকতাম এই অপরচুনিটিগুলো পেতাম না তো এই রিয়েলাইজেশনটা যারা সামেটে আছে আমার বিশ্বাস যে সবার ভিতরে এই রিয়েলাইজেশনটা আমার আমার সাথে যারা কাজ করছেন আমার কাজেন্স আমার বোন ইভেন আমাদের কালিগস যারা আছে ওর মধ্যে অনেকেই আমার বয়সি আমার ফ্রেন্ডস আগের থেকে চিনি অনেক আগের থেকে ওদেরও মনে হয় এই একই বিশ্বাস আমার আমার মনে হয় এরকম কখনো এরকমও মনে হয় অনেক সময় যে বাবা যা করছে তার সাথে বেটার করা সম্ভব ছিল বা সম্ভব বা ওনার এই পলিসির কারণে আমাদের বিজনেসটা আরও আরও বিস্তৃত হচ্ছে না এরকম কখনো মনে হয় অনেক 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 প্রতিষ্ঠানে আমার আমার আব্বা আমাকে সব সময় এটা বলে যে আমার আমার কখনো মনে হয়েছে কিনা বাবা সামিটকে যে জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে বাবা তা আরো বেশি কিছু তিনি করতে পারতেন বা আপনার আইডিয়া পেলে বা আপনাদের আইডিয়া পেলে আরো বেশি কিছু করা যায় তিনি পরামর্শগুলো গ্রহণ করেন কি হয় আমি জানি না আমার আব্বা আমাকে সব সময় বলে বলে যে তুমি সামিটের জন্য আরো বেশি করবা আরো বেশি করতে হবে তোমরা যখন কাজ করবা সামিটকে তোমাদের জেনারেশন যখন কাজ করবে দশ বছর পরে আমি যা করতে পেরেছি হচ্ছে যেন অনেক বেশি করো ওটাতে আমার অনেক সময় ভয় লাগে যে পারবো না কি করতে সামিট অলরেডি যা হয়েছে আমার আব্বার জন্য হচ্ছে ওকে সামিটকে অন্য স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা দরকার ওটা আমি কি করতে পারবো নাকি এটা সবসময় এই প্রশ্নটা মাথায় থাকে সব সময় ওইটা চেষ্টা করতে থাকি যেন কোনো সময় সামিট উইচ ইজ ইনস্টিটিউশন নাও বাই ইটসেলফ বা সামিটের যারা শেয়ার হোল্ডার্স বা সামিটের যারা ম্যানেজমেন্ট ওরা কোনো সময় যেন না মনে করে যে উনি এত কিছু করেছেন ওনার ফ্যামিলি বাকি কিছু করতে পারলো না ওই চিন্তাটা তো অবশ্যই মাথায় আসে সবসময় বোঝা গেছে অন্য অন্যদের মতো সেই সমস্যাটা খুব একটা নেই আপনি একটু খুব সংক্ষেপে বেশি সময় আমাদের হাতে নেই যে আপনার বেড়ে ওঠার গল্প বেড়ে ওঠার গল্প বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের শীর্ষ ব্যক্তি হওয়ার যে গল্প প্রাইভেট সেক্টর অবশ্যই একটু সংক্ষেপে আপনি ব্রিফলি বলতে পারবেন সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাসুরি চেষ্টাও করার চেষ্টা করতেছি চেষ্টা করার জন্য চেষ্টা করছি শীর্ষে কে আছেন শীর্ষে তো মহান আল্লাহ তালা আছেন তারপরে আমি আমি বিদ্যুৎ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের বলেছি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে নিয়ে অনেক লোক অনেক বড় বড় চিন্তা করছেন বাংলাদেশ সরকার যে চিন্তা আমাদের অনেক দূর এগোতে হবে আমি সবসময় চিন্তা করি টুডে ইজ দি ফার্স্ট ডে অফ দি রেস্ট অফ আওয়ার লাইফ আজকে থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম তো পিছনে তাকানোর সময় অনেক সময় কম পিছনে কি করেছি যাই হোক তবু আমি ব্যবসা শুরু করেছি ছোট নিজের ব্যবসা থেকে শুরু করেছি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে স্বাধীনতার সুযোগ আমি আমি পেয়েছি ব্যবসার মাধ্যমে আব্বার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে ব্যবসা শুরু করি ইম্পোর্ট করতাম এক্সপোর্ট কর তারপরে এক্সপোর্টে গিয়েছি নিজে ট্রাকে করে চিটগং থেকে ঢাকায় মালামাল ট্রাকে করেই এসছি যাতে চুরি চুরি না হয়ে যায় নাইনটিন বাহাত্তর তিয়াত্তর সনে দেশের অবস্থা ভালো ছিল না এক দুইবার ট্রাকে করে এসছি 
Poisha Bachanan Jan as well as to be to ensure that the cargo is coming mm -hmm. to Dhaka. Akishate Lakapora Kore MBA Kurichi. Ebong Shopshima Chesta Kurichi, the Kiva Aro Babushatake Borokoraja, Ebong Babushatake Amon Habe Guritula Jatanagi, it is sustainable Bamar Munha, Shete Habe, Jeta, Shobar Jun of Halo, Desher Jun of Halo, Shobar Jun of Halo. She is sustainable Babushat. খুস্তে যে দেখেছি যে বাংলাদেশের প্রয়োজন বিদ্যুতের বাংলাদেশের প্রয়োজন এক্সপোর্ট করার জন্য পোর্টের যখন যেভাবে পোর্টে কনজেশন হতো আজকে ধরেন 18টার মত আইসিডি আছে আমাদের আইসিডিটা প্রথম ওশন কন্টেইনারস লিমিটেড এখন যেটা নাম হয়েছে সামিট ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড বাংলাদেশের লোকের কমিউনিকেশন প্রয়োজন সেজন্য ফাইবার অপটিক লে করা বিদ্যুতায়ন প্রত্যেকটা খাত আমরা চেষ্টা করেছি যে যাতে Sustainable Babusha Koraja. Sustainable Babusha Kusteje infrastructure again. The infrastructure Dorkar, Bangladesh, John Ogoner, Unnoyner Juno, Shikhar Juno, Tadish Shasta Juno, Shamukri Babe, Bortoman Bishesh at the Jury to Hover Juno. Ebabe Galapadama Munha, it is a natural course for expansion. Ebung Babusha Shijuno Boroheche are Shopshima Kudichi. এটা আমার আব্বার কাছ থেকে শিখেছিলাম যে তোমার থেকে বুদ্ধিমান লোক তোমার সাথে নিবা তাহলে পরে ইউ উইল গো দি রাইট ওয়ে মানে ডোন্ট ট্রাই টু হ্যাভ অনেক সময় বাংলাদেশে বলা হয় চামচা টামচা টাইপের ওই টাইপের লোক না তোমার থেকে জ্ঞানী লোকের সাথে তুমি ঘোরার চেষ্টা করবা যাতে নাকি শিখতে পারো তো আমি সব সময় আমাদের অফিসে যাদেরকে নিতে চেষ্টা করি যে তারা সবই খুব প্রজ্ঞা সহ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ফিলোসফিক্যাল এবং আরেকটা ক্যারেক্টার যেটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানবতার এক্সপ্রেশন সেটা হলো হিউমিলিটি তো ওটা সহকারে যেই ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করেছি দ্যাট কুড পারহ্যাপস ইজ দি ওয়ে আই हैव অলওয়েজ ট্রাই টু মুভ ফরওয়ার্ড এবং আমি মনে করি যে ব্যবসা কত বড় হয়েছে কারণ পৃথিবীর ব্যবসার ইতিহাসে এটা কিছুই না দেখেন আজকে থেকে 15 আগে alibaba.com বলে একটা চাইনিজ কোম্পানি 225 বিলিয়ন ডলার হয়েছে সেটা মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Bangladesh actually thirty billion dollar budget high. She to do shoot three billion dollar actor company. Kaji Amra Uj Gani Bolegachin that picking up people in the seashore or knowledge from the Bolechin J Janala Kacho Jete Parini on a Dure Ticket Dichi. So Amadir Babushai, Amadir Jibune Amra, we have a Chintakure, Janala Kaches to have a people's pick up Kurthabe. Bangladesh a Bortoman Bishan Juge.